Hello, I am Mr. Mario de la Sarna. Just call me Yong. I have to use Tagalog or Filipino as medium of distraction of my tutorials, although I'm a Visayan. So therefore, I have accent, not a Tagalog accent, but Visayan accent. But it doesn't matter. You will learn without prejudice. Okay, dito na tayo sa learning content, the clickable interactives. Pag natapos mo na ang wire flow mo, maaari mo nang ma-identify ang mga clickable links or hyperlinks usability. Liwanagin muna natin kung ano ang hyperlink. Ang hyperlink ay maaaring text tulad ng word or phrase. Maaari ring image, button, icon o picture talaga. Pag i-click or i-tap mo ito, pupunta ito sa ibang bagong document or web page. O di kaya ay ibang section sa kasalukuyang page na ino-open mo. Kung text hyperlink, kalimitan ay blue ang kulay nito at naka-underline. Sa unang sample natin, ang text ay may hover effect or attribute dahil nasa navigation bar. Sinundan ito ng simple lang na text hyperlink. Yun ang sinasabing blue ang kulay at may underline. Ang sumunod naman ay icon image ng Facebook. Ang hyperlink ay maaari mong i-configure na mag-open ng new web page or document sa separate na window. Hindi mag-close ang kasalukuyang ino-open mo na page. Sa ibang window, mag-open ang link page. Sa HTML, ito ay tinatawag na target blank. Maaari ring mag-open ang link sa mismong kasalukuyang inu-open mo na window. Palitan niya ito ng link page na kiniklik mo. Sa HTML, tinatawag ito na target self. May dalawang klase ang hyperlink. Ito ay ang relative hyperlink at ang absolute hyperlink. Ang relative hyperlink, ang ibig sabihin nito na ang file ng link page ay nasa local mo na folder. Sa computer mo man o sa cPanel ng iyong website. Habang ang absolute hyperlink, ang ibig sabihin nito na mag-link ka sa ibang website or web page na hindi naman ikaw ang may-ari. Sakali gusto mong ilink ang google.com.ph sa iyong website. Hindi ikaw ang may-ari ng Google. Ngunit maaari mo itong i-hyperlink sa iyong website. Di ba alam mo na kung ano yung UI, yung user interface? Dahil i-identify mo ang mga clickables para sa interaction ng user mo, dapat alam mo rin ang mga klase ng clickable UIs. Una, yung MDI or Menu Driven Interface. Palagi mong nakikita ito at ginagamit, di ba? Sunod naman ay ang GUI, Graphical User Interface. Ito yung mga button, icon, at iba pang images. Nandyan din ang FBI, Form-Based Interface. Ginagamit mo ito kung mag-register ka upang magkaroon ng FB account, email account, at iba pa. Mayroon ding natural language tulad ng chat or feedback form wherein makipag-usap ka sa ibang tao tulad ng kalimitan nating ginagawa o natural language. Ito namang command line. Mostly, ang mga programmer lang ang gumagamit nito, pati yung mga computer at saka network technician. Mafe-feel mo rin ang importansya nito pag ikaw ay kumuha na ng CSS at programming. Hintay-hintay lang! <laughs> so, hanggang dito lang ang LO3. Sa susunod na session ay tatalakay na natin ang LO4.